ወደ ተከታዩ መርሃ ግብራችን ስናመራ በዚህ በአካባቢያችን ከቅርብ አመታት ወዲ ሄሚከናውን የኢትዮጵያ የቁንጅና ውድድር አለ ያንንም በተመለከተ ቅድስት የዝግጅቱን አስተባባሪ በስልክ ጠርታ እናጋግረው ነበር እንዴት ነበር ውይይቱ ጥሩ ነው እንግዲህ በዚህ የውበት ውድድር ከተጀመረ አሁን ሁለተኛው ነው ማለት በደረጃ ደረጃ ከጀመሩት ማለት ነው በጣም ከዚህ ከዋሽንግ ተንደሲ በወጣም ከተለያዩ ከካናዳም ጭምር መጥተው የሚወዳደሩ ልጆች አሉ እንግዲህ 2017 ምን ይመስላል እንዴት ነው መታወራደው በሚል ከማህበራዊ ጉዳዮች ጋርችን ጋር ደግሞ ምን ያገናኛል በሚል ያደረገነው ቆይታ አለ ወደዛው እንምራ የ2017ን ተናስተኛል ነው እና ስናይል ናት ዩኤን በሶሻል ሚዲያዝም በታወቀው ነው ስለዚህ ፕሮግራም ስለጋበሽ በጣም አመሰግናለሁ እኔም ከልባም ሰገናለሁ ናት ስናይል ይህ ፕሮግራሙ ምን ይመስላል ለስንተኛ ጊዜ ተመዘጋጀቱ ነው? ኦኬ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄ አሁን የቁንጅና ውድድር እንዳልሹ ወይ ኢትዮጵያ ፔርኒሴ 2017 የለ ጊዜ መካሄዱ ነው። ይሄ ፕሮግራም ባለፈው በመጀመሪያው አመት እናከሄደው ለመጀመሪያ ጊዜ በኦርጋናይዜሽን በደረጃ ሲሰራ ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ነው። እንግዲህ የቁንጅና ውድድር አዲስ ነገር አይደለም ከድሮም ጀምሮ በዚህ በኖርዝ አሜሪካ ውስጥ ስለዚህ ቦታ ይሰራ ነበር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ኦርጋናይዜሽን መልክ ተሰርቶ ሲሰራ ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እና አሁን ሁለተኛ ፕሮግራማችን ነው እናካሄደው ኦገስት እንዳልሹ በፕሮግራም መጀመሪያ ኦገስት 26 በታላቁ ቬኑ በኮሎምቢያ ኤጁኬሽን ካምፓስ ሰለሳን 0.16ኛ መንገድ ላይ ይካሄዳል እንግዲህ ይሄ ለሁለተኛ ጊዜ ሲካሄድ ያው ተመጀመሪያ ቦታው ተመክሮ የተሻለ ፕሮግራም ለማድረግና የተለያዩ ሰዎችን በማህበራዊ ዙሪያ ያሉትን እንግዲህ ቁንጅና ውድድር እንደምታቸው ብዙ ሰዎች ጋርባት እንደ መልክ እንደ ፋሽን ጋር ያይዘው ነው ብዙ ጊዜ የሚናገሩት ግን ያው ቁንጅና ውድድር ስንል እኛ ብዙ ጊዜ ማህበራዊ ነገርን የሚወክል ነው ቁንጅና ውድድር ያ ማለት እንግዲህ ታለንት በህብረተ ሰቦች አንድ ተወዳዳሪ ለዚህ ብቻ የሆነ ተወዳዳሪ ሆነች ወጣት እዚህ ውድድር ላይ ቆንጆ ወይን ረጂም አጥፍ ሲሆን ተሳንም ተወራደረው ለህብረተሰቡ የሚሆን ነገር አለኝ እሱም እንግዲህ ማለት ለምሳሌ ሂማኒቴሪያን አክቲቪቲ ሊሆን ይችላል ታለንት ሊሆን ይችላል ወይን ደሞ የተለያየ በህብረተሰቡ ውስጥ ታደጋ ያደርጉልሽ እንግዲህ ቆንጆና ውድድር ስሙ ነው እንጂ ቆንጆና ግን እዛውት ካታጎሪዎች አሉ እንግዲህ በትኛውም በትልልቅ ኢንተርናሽናል ዝግጅቶች ላይ የተለመደ አፈራር ነው እና እኛ ምንነሱን አከአከአከ ነው የተከተለ ያለ ነው ይሄ ነው አስተራራችንና ይሄ ለሁለተኛ ጊዜ ነው የምከይደው ኢንፎርሜሽኑ ለብዙ ሰዎች ይደርሳል ወይ ብዙ ሰዎች በዚህ ውድድር ለመወዳደር ይመጣሉ ወይ አዎ እንግዲህ ፍሩ ጥያቄ ነው ምንድነው መሰለሽ ያውኛ ከመጀመሪያው ጀምሮ ኢኤምኤን ኦርጋናይዜሽን ስናጣቀም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችና እንዲሁም በማህበራዊ በሆኑ የሚዲያ አውንትኖች ራሳችንን ኦፍኮርስ አስተውቀናል ለዚህ ፕሮግራም እንግዲህ ስናስተዋውቅ እንግዲህ ዋና ወጣቶች ይህንን ፕሮግራም የሚያመለክቱበት እና እኛን የሚያገኙበት መንገድ አንዱ ኦፍኮርስ የሶሻል ሚዲያ ከብቻ ቢሳይሆን ሌላው ዌብሳይት አለ nctpcpagent.com ነው እዛ ያንን ዌብሳይት በተለያዩ ቦታዎች ላይ አስተውቀናል እና የኢንተርናሽናል ሚዲያ ወጣቶች ከያሉበት ነው እንግዲህ ይሄ ወደ ኤምቪቪ ብቻ አይደለም ይሄ ውድድር የሚያመለክተው ዘሆል አሜሪካን ውስጥ ያለች ኢትዮጵያዊ ወጣት እንደሚያው በዘበ ሪኳየርመንት በሚያመለክተው እንት ውስጥ ያለች ወጣት እና ይሄን ፕላትፎርም ያለ ስለዚህ ነው እንግዲህ ሪኳየርመንት ምን ዘረጋ ከዛ መጠረ ከዛ ዌብሳይት ውስጥ ገባ አንድ ወጣት ራሷን ያው እንግዲህ አፕላይ ታረጋለች ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እኛም በ መስፈርታለን እዚህ ውስጥ የቦርድ ሜምበሮች አሉ የኦርጋናይዜሽኑ እነዚህ ወጣቶች የሚያመለክቱት ስንል ክራይቴሪያ ካይተን ኢንተርቪው አድርገናቸው ወደ ሰሚ ፋይናል ፕሮግራም አለ ዛላይ 
ወጥ በኋላ የመጨረሻ የፋይናል መወር ያደረቻውን በተለያየ አክሴፕታንስ ሌተር ልክላችኋለን ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከተለያየ ስቴት ይመጣሉ እና ባለፈው ወደ መጀመሪያነቱ ወደ አራት አምስት አገሮችን ከተለያየ ከአድ ከዲኤም ቪዩቺ ያሉት አካተ ነበር ዘንድሮ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ወደ 78 ከተሞችን የሚሆን የሚያጠቃልል ሰው ወጣቶችን የመለመለን ያለ ነው እንግዲህ በዚህ ውድድር ላይ ቀላል ሰው አይደለም ይሄ እንደ አንድ ኮንሰርት አንድ ጊዜ የሚሰራ አይደለም የ6 የ7 ሰው ስራ ነው እና ይሄን ስራ እንግዲህ ከጀመረን ቆይተናል አሁን ያው ወደ ማጣቃለው ፕሮግራምና ወጣቶችም አውቀውልሞስት አውቀዋል የሚወዳደሩት እነዚህ ወጣቶች በተለያየ ስቴት እንግዲህ በዚህ ባገኙት የሶሻል ሚዲያ ሞነ የዌብሳይት መንገድ እንትም ብለናል በርግጥ እንዳልሹ ነጭ ነው ብዙ ይሄንን ፕሮግራም ለማስተዋወቅ ብዙ ሚዲያ አዝ ነምበር 1 አንድ ዋና መገኛ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ይሄ አንቺንም ፕሮግራም በከልብ ለማሰገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ሚዲያዎች ነው እንግዲህ ይሄ የግለሰብ ፕሮግራም አይደለም ይሄ የኮሚኒቲ ነው የህብረተሰብ ፕሮግራም ነው እና በዚህ ፕሮግራም ላይ እኛም ከኢትዮጵያ ከቅርቡ ከአንዳንድ ካምፔኑ ልጀመረን ነበር በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የሚሲ ደፋይ ፋጀንት ኦርጋናይዜሽን ራስን ሲያስተዋውቅ ቆይቷል በዚህ ቢዲያስ ፎረም ባሉት እንግዲህ የተለያዩ የሚዲያ መንገዶች ራሳችንን ያስተዋውቀን ነው ማንቺን ሄዚ ፕሮግራም ኢዲያስ ፎረምንተ ፕሮግራም ፈልጓ ግንቶን ይህን ነገር ህብረተሰቡ እንድናስተዋውቅ እንዲሉ ስለዘጣችሁ ከልበና ዘመራ ማለት ማመስገን ፈልጋለሁ እንግዲህ ምንድነው ወጣቶች በተለያየ ቦታ አሁንም ያሉ ወጣቶች እንዲረዱ የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው ይሄ ፕሮግራም የኮሚኒቲ ፕሮግራም ነው የህብረተሰብ ፕሮግራም ነው የወጣቶች ነው የቱሪዝም ማስተዋወቂያ ነው ካልቸር ማስተዋወቂያ ነው የፕላትፎርም ታለንት ማስተዋወቂያ ነው እና እንደው ቆንጆ አይደለም ማይረጀው አይደለም ወይ እንደዚህ ነን ብለው ብዙ ጊዜ ወራላ የሚሉ ወጣቶችን እንዳሉ እናቃለና አንዱ እንግዲህ ለነሱ የሚያስተዋውቁ ሚዲያ ነው ሚዲያው እንግዲህ ካለና ብሮ የሚሰራ ከሆነ ብዙ ወጣቶች በህብረተሰብ ውስጥ የሚንቀሳቀሱትን ማግኘት እንችላለን እና የተሻለ ለማድረግ ነው እንግዲህ ያው አንድ ጃ ያጨበጨበም እኛ በግል ምን መከራቸው ስራዎች ይኖራሉ ግን ትልቁ ነገር ህብረተሰቡ ሚዲያው ተዋብሮ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያደርስ ከሆነ ብዙ ልበከሪ ለልጆች ራሱ ትልቅ ማስተማሪያ ነው እንስታየር ደምየሙት እኛ በመናደርገው ስራ ነው እና ይሄ ነገር አሁንም ቢሆን በነገራችን ላይ የዚህ ፕሮግራም ላይ ለናልባት ወደ መጨረሻ ላይ ነገሮች እናለ ወደ ለከፈት ነው ማለት ለልጆች ለመጀመሪያ ጊዜ መጣው እዚ ፕሮግራም ላይ እራሳቸው ነው ለፊት መሆን የሚፈልጉት ነገር የሚያሳይበት እንደ ፋሽን ሾው እዚ ፕሮግራም ላይ እንቀንጨብ ተደርጎ ይቀርባል በዛ ታካሚ ነፍሱንም ስቲል እንትን እናስተናግዳለን ወዝገብ ደረጃ እንዳለ ነው እነሱ እና ይሄ ምንድነው ለሚፈልቁት ዋናው ነገር ይሄ ሚዲያው ወይስ ህብረተሰቡ የሚጠቀምበት እንትን እኛን ጋር በትክክለኛ ኦርጋናይዜሽናችን መጣው ወይ እንደሞ በጠይቀው ለኛ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ከተረዱ ብዙ ነገሮችን አብረ መስራት ምን ይችላል እንደሆነ ነው የሚያሳየውና ህብረተሰቡን ከያሉበት ሚዲያ ላይ ወይ እንደሞ ስለዚህ ከያሉበት ቦታ ላይ እናገኛቸው አንድ ዋና መንገዳችን ዌብሳይት ወይንም ደሞ ሶሻል ሚዲያ ነው ለሞኑ ከውድድሩ በኋላ እነዚህ ሰዎች ካሸነፉ በኋላ በጥ ማህበረሰብ ውስጥ የሚሰሩት ነገር በዚህ ድርጅት ይወሰናል ወይ እንደ ሌሎች ሀገሮች ማለት ነው በጤና ላይ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በሀገር ላይ ምን ይመስላል ያኛው አካሄድ ከዛ በመቀጠል የሚኖሩ ወመች የሚያለፈው ጊዜ ለምዳላችሁ ይሄ ነው ይሄን ጥያቄ ማንሳቴ አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ምንድነው ዋናው ነገር እኛ ኦርጋናይዜሽናችን ያው ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ነው እንግዲህ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ያው እንደምታውቁ ብዙ ጊዜ በህብረተሰብና በእንት የሚረዳ ድርጅት ነው እና ይሄ ድርጅት እንግዲህ ከተቋቋመ ጊዜ አንስቶ ከመጀመሪያውን ጀምሮ የ የወጣቶች የሚያገኙትን ወደፊት ሊገጥማቸው የሚችለው ንድን የመክፈት ሐሳብ ይዘንም ነው መጀመሪያ ተነቀጥ ነው እንድርጅት እና ከዛው ውስጥ እንግዲህ አንዱ ምንድነው ጣፋንታቸው ነው እነዚህ ወጣቶች በተለያየ አጋጣሚ እንዲያነቱ ድርድር ላይ ሲገቡ ሊያገኙት የሚችሉት ጥቅም ወይንም ደግሞ ሊያገኙት የሚችሉት ተመክሮ ወይንም ደግሞ ምንድነው የሚለው ነገር ነው እንግዲህ ምንድነው የዚህ ፕሮግራም ዋና ላማ ወይንም ደግሞ እንት አንደኛ ኔትወርክ ማስቀር ነው እነዚህ ወጣቶች ከተለያየ ድርጅት ጋር ከተለያየ ህብረተሰብ ጋር የማገናኘት በዩማኒቴሪያን ኦርጋናይዜሽን ሊሆን ይችላል በዩናይትድ ኔሽን ሊሆን ይችላል በፋሽን ኢንዱስትሪ ሊሆን ይችላል እነዚህ ኔትወርኮች የማስቀር ሁኔታ መስራት ነው እና ይሄ 
በከፊሉ የሳካን ይመስላል አሰራራቸው ግን ገና ብዙ ነገሮች እንዳሉ እናቃለን እና የአንድ ወጣት እዚ ፕሮግራም የመወዳደር ማሸነፍ ብቻ አይደለም ማሰብ ያለባታቸው ወጣት ያ መወዳደር ማለት የሚገኘው ተፋ ገደበል ነው ምን እንደሆነ አታቂው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እዚ ፕሮግራም ላይ ስትሳተፍ የተለያዩ ሰዎች ይመጣሉ በእንደዚህ አይነት ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ምክንያቱም ስለታሊ ቢዩቲ ፓጀንትን የሚያቁ ሰዎች ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ከሂማኒቴሪያን ጀምሮ ከዩናይትድ ኔሽን ጀምሮ ከፋሽን ሾው ጀምሮ ከተለያየ መንገድ ጀምሮ እሚመጡ ሰዎች አሉ እና እነዚህ ወጣቶች ለነሱ አንድ አክተር ናቸው ለስራቸው እና እነዚህ በተለያየ መንገድ የተለያየ አይነት ኦፈር ሲሰጡ ይታያል እና ይሄንን እኛም ዶርጋናይዜሽን እናቃቸው ነገሮች ወሙሉ እነሱ ጋር እናደርሳለን እና እነሱ እንግዲህ አሽናት የሆኑ ሰዎች እኛ ከመናቀርላቸው ወይ ደግሞ እኛ ፊልክታችን ካገኘ ነው ተጠማ አቋያ ከዛው እጪ ግን እነሱ በ ከዛ በኋላ በሚያገኙት ኔትወርክ ብዙ የሚሰሩበት ስራ እንዳለ ነው እናቀው ለምሳሌ እንደው መስቀል ያስፈልግ ለምሳሌ የመጀመሪያ መስፈን የመጀመሪያ ሸነፈች ወጣት ሄለን ከናር ተጣላለች ከቬጋ ሰውት ላይ መጣች ልጅ ነበርች ሶቺ ሄለን ከናር የዘንድሮ ውድድር ላይ እንግሊዝ ባለፈው ውድድር ተታሸነች በህይወቷ ላይ ብዙ ነገሮች ያየች እንደሆነች ነው እየተረጋጋ ያለ ነው ምንድነው አንደኛ ከዛ በኋላ ለምሳሌ ለሚስ ናይትል ኔሽን ተወዳደር እድሉን እኛ መጣቻለላ ከዛ በኋላ ለዲሲ ፋሽን ዊክ ለምሳሌ በጣም ፋሽንም ተወድ ስለነበረ ፋሽን ዊክ ላይ እንደተወዳደር መንገድ ከፈጠረ ከዛው እጪ እንግዲህ አንድ አንድ የሷ ማህበራዊ የሆኑ ተራቸው የነበሩ ኦርጋናይዜሽን አቋቋማ በሂማኒቴሪያ ነው ኢትዮጵያ ድረስ ሄዳ ሁሉ ህጻናቶችን ይመርዳት ስራ ሁሉ ሰርታለች ከዛውጭ እንግዲህ የራሷ ደግሞ አንድ አንድ ስራዎችን በሌላ የሰራቻቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከዛ ማልፋው ሁሉ ለኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሁሉ እስከ ፌስቦክ ኢቢኤስ ከመሆን ደረጃ ደርሳ ዛሬ ለሁሉም የታየች ነው ያለች እጪ ወጣ። እና ምንድነው የምታገኛቸው እንትሮች ገደብል ነው አንድ አንድ ጊዜ ይጥላዩ መንገዶች አሉ። ሰዎች ሰውን እንደዚያ ሰውን ማግኘት እንፈልጉ። ወዴ እንግዲህ ለስላሽን ላይ ብቻ አይደለም ለተወዳደሩት ሁሉ ከሁለተኛው ጣቻ ጀምሮ ለምሳሌ ለሚስ ኢንተርናሽናል ለተወዳደረች ናና ነገሮች ሁሉ የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ኬት ነጻ እንዳገኘች ሁሉ እናቃለን እና ይሄ ላሽነፈ ብቻ ታዩ ለሚወዳደሩት ሁሉ ብዙ ነገሮችን የሚፈጠር መንገድ ነው እና ይሄ ኮሚኒቲ ላይ በተለይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰራ በውጪ የሚመለከቱ የዲያስፖራም ይሁን እንደገና ደግሞ ወጥ ለሎች በዚህ ኢንዱስትሪ ዞር ያሉ ኢንተርናሽናል ድርጅቶች በጣም ይከታተሉት ነገር ነው እናኛ በአገራችን አፎርቹኔትሊ እንደፈለግነው ሆኖ ሊስተራል ይችላል ይሄ በተለይ በቁንጅና ውድድር ዙሪያ ስታስቲቪ በግርጠኛንኛን እንጂም ታጫዋለሽ ብዙ ሰዎች በግል ቤተሰብ እየተነሱ የሞከሩት ነገር አለ ከድሮ ጀምሮ የቁንጅና ውድድር ይያሉ ወይም ሲጦቃ ይያሉ በግል ቃለ መሸጥ እንዲሁም ምን ብለ ማለት ራሳቸውን እንደላየ ሰዎች በዛ በተለያየ መንገድ ሲሰሩ ይታያሉ ግን ይሄ እንደዚህ ኦርጋናይዜሽን ሆኖ ሲሰራ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ ይሄን ተናጣጣው እንዳልኩሽ ከተለያዩ በዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ሰዎች ፈልገን ነው እንግዲህ ይሄ ስንል እንግዲህ ከኮሚኒቲ ውስጥ ታዋቂ የሆኑ ሰዎች አንቮልቭ አድርገናል እንደዚህ ስንል ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ዝግጅት ፈራውስ ታዋቂ ከሚባሉ ሰዎች እንደናቱ ሰለሞን ወንብልታሬ ዲባለቤት እንደ ኢትዮጵያ አንፍሬድ የበዚህ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ከ30 አመት ላይ መጣው እንትና እንደዚህ አይነት አባሳደሮችን ሌሎች ሌሎች እዚህ ኮሚኒቲ ውስጥ እየከተከናቸው አሉ። ብሮም ይሰሩ። ይሄን ስንል እንግዲህ ቆጣጣቶች ደግሞ በፋሽን ዙሪያ ፋቂ ሰዎች ከኒውዮርክ ደረጃ ድረስ ሄደን ሪችመንት ደረጃ ድረስ ሄደን የጣዋቂ ሰዎች ኢንቮልቭ አድርገናል። ለዚህ ሁሉ ሰዎች የሚያደርጉት ምንድነው? ለኢትዮጵያ ስለሚያስቡ ትልቅ ነገር እንደሆነ ስለሚፈልጉ ነው። እና ይሄ የሁላችን እንትራስ ስለሆነ እንግዲህ የሰው ልጅ እንዳልሹ ምን ያገኛል ወይ ምን ይፈጠርበታል በዚህ ፕሮግራም ወዳድሮ የሚለው ነገር ገደበል ነው ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም ጥሩ በሆነ መንገድ አስቀምጠህልናል እናት እግዚአብሔር ጥሪ በጣም ነው ማመሰግናው በጣም አመሰግናለሁ ከመጣደነው